வணக்கம் வெல்கம் டு தியா ஸ்கிரீன் கிச்சன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு பார்க்கலாம் கில் ஃப்ரீ குல்ஃபி இந்த குல்ஃபி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் க்ரீமியாக நத்தியாக இருக்கும் இந்த வெயில் காலத்துக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் வெள்ளை சர்க்கரை சேர்க்காமல் செஞ்சுருக்கிறேன் வாங்க இந்த ரெசிபியை பார்க்கலாம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் ஒரு லிட்டர் தண்ணி கலக்காத பால் சேர்த்துருக்குறேன் ஃபுல் க்ரீம் பால் சேர்த்தா குல்ஃபி நல்லா க்ரீமியாக வரும் மிதமான தீயில் இந்த பாலை நல்லா கொதிக்க விடுங்க அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அப்பாப்பிக்கு கிண்டி விடுங்க பால் நல்லா கொதித்து முக்கால் பங்கு வந்ததுக்கப்புறம் மூணு மேஜி கரண்டி பால் பவுடர் சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மிதமான தீயில் பால் நல்லா சுண்ட விடுங்க பாருங்கள் நம்ம ஆரம்பத்தில் ஒரு லிட்ரு பால் சேர்த்துருந்தோம் இப்போ அந்த பால் நல்லா சுண்டி அரை லிட்ரு பாலாக ஆகிருக்குது அப்போ போய்க்கு பாத்திரத்தில் ஓரத்தில் மேலே சேர்ற அந்த ஏடுகளை வந்து நல்லா கிண்டி மறுபடியும் பால்குள்ளே சேர்த்து விடுங்க இது தான் வந்து மலாயின்னு சொல்லுவாங்க கீழ சேர்க்கறதுக்கு கால் கப் நட்ஸ் எடுத்துருக்கிற முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா உங்களுக்கு விருப்பமான நட்ஸு சேர்த்துக்கோங்க பால் கொதிக்கிற நேரத்தில் இந்த நட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா பொடி பொடியாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துருக்குறேன் கொதிச்சுட்டு இருக்கிற பால் இருந்து ஒரு கரண்டி பால் எடுத்து இந்த ஏலக்காய் பொடியோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க உங்கள்கிட்ட குங்குமப்பூ இருந்தால் ஒரு ரெண்டு மூணு பூ எடுத்து இந்த பாலோடு சேர்த்து விடலாம் குங்குமப்பூ வந்து நல்லா கலர் கொடுக்கும் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நீக்கிய பதினஞ்சுலேருந்து இருபது டேட்ஸ் வந்துட்டு பத்து நிமிஷம் சூடான பாலில் ஊற வச்சுருக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஊற வச்சுருக்கிற அந்த டேட்ஸை போட்டு நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஸ்டெப்பு எல்லாம் வந்து பால் கொதிச்சுருக்கிற டைமில் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போது அந்த ஏலக்காய் பால் சேர்க்குறோம் ஏலக்காய் பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்க நட்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க அரைச்சி வச்சுருக்கிற டேட்ஸோட அந்த விழுதுகளும் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் இனிப்பு சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த டேட்ஸ் வந்து கூட்டவோ குறைச்சவோ செஞ்சுக்கோங்க சர்க்கரைக்கு பதிலாக நம்ம இந்த டேட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த மூணு பொருட்கள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்ல கிளறி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க இந்த குல்ஃபியில் நம்ம வெள்ளை சர்க்கரைக்கு பதிலாக பேரிஞ்சு பழம் சேர்த்துருக்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பால் சேர்த்துருக்குறோம் அப்புறம் நட்ஸ் சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் இது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான உணவும் கூட நீங்கள் தயங்காமல் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் வெள்ளை சக்கையை வந்து உங்கள் உணவில் சேர்க்காதீங்க அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு கெடுதல்னு நம்ம அனைவருக்கும் தெரியும் ஸோ இயற்கையான சர்க்கரையை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கெட்டி ஆனதுக்கப்புறம் தீ அணைச்சிக்கோங்க தேவைப்பட்டால் கால் கப் ப்ரவுன் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்கிறப்ப வந்து தீயை கண்டிப்பாக அணைச்சிருக்கணும் இல்லைனா பால் வந்து திரிஞ்சு போயிடும் இந்த சர்க்கரை சேர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டு ஆற விட்டுக்கோங்க எனக்கிட்ட குல்ஃபி மோல்டும் இல்லை ஐஸ்கிரீம் குச்சியும் இல்லை ஸோ இப்போ இருக்கிறது இந்த சின்ன டம்ளர் தான் ஸோ இந்த சின்ன டம்ளரில் வந்து நான் இந்த குல்ஃபி மிக்சர்லாம் ஊற்றுறேன் அப்படி உங்கள்கிட்ட ஐஸ்கிரீம் மோல்டு இருந்தாலும் சரி இல்லை குல்ஃபி மோல்டு இருந்தாலும் சரி இல்லை பிளாஸ்டிக் கப்பு இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அதை வந்து ஊற்றி இதை வந்து ஃப்ரீஸரில் வச்சிடலாம் இந்த மிக்சரெல்லாம் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் டம்ளர் இல்லைனா பிளாஸ்டிக் கப் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் அலுமினியம் ஃபாயிலை வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக வெட்டி இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஒரு ஓட்டை போட்டு ஐஸ்கிரீம் குச்சி இருந்தால் அதையும் சொருகிக்கலாம் என்கிட்ட ஐஸ்கிரீம் குச்சி இல்லை அதனால் நான் யூஸ் பண்ணலை உங்கள்கிட்ட இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீஸரில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வச்சுருந்து மறுநாள் பரிமாறலாம் பரிமாறத்துக்கு முன்னே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நிரப்பிக்கோங்க அந்த குல்ஃபி அச்சியை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சுற்றி சுற்றிட்டு கொஞ்ச நேரம் விட்டுருங்க இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா சுலபமாக நம்ம எடுத்துடலாம் சர்விங் பிளேட்டில் டம்ளரை கவுத்திங்கன்னா குல்ஃபி வந்துடும் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கில்ட் ஃப்ரீ குல்ஃபி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பொடியாக நறுக்கிய பிஸ்தா பருப்பு தூவி பரிமாறுங்க இந்த ஆரோக்கியமான ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்